Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Girls Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, tuturuan ko po kayo ng mga post-harvest tips sa Snap Hydrophonics. Hello, quick note lang po sa lahat. Ipakita ko lang po sa inyo kung paano nyo malalaman na healthy yung roots ng ating mga halaman. Ito po na harvest na. Wala na po itong halaman. Pero kung makita nyo po, ito po yung mga signs ng healthy na roots. Ito po, kung napapansin nyo po na nangingitim itong iba ba, Uh, wala po siyang problema ang mga palatandaan po, unang una po amoy, mabango po siya walang, walang di ka nais nais na amoy. amoy amoy sariwa hindi po siya amoy bulok at saka isa pa po, kapag hinawakan niyo po itong mga parte nito dapat hindi po siya slimy wala po kayo dapat mararamdaman na uh, madulas dito sa ugat dapat po mabango hindi madulas tapos dapat po maputi at saka crispy. Isa pa kiramdam yung mga ugat, medyo malulutong po 'yan. Nakita niyo po ito, ito po nandito sa taas, yan po mapuputing 'yan. Yan po yung mga aerial roots. Kaya po kapag magre-refill po kayo, ingatan niyo po na wag sila, wag sila totally malubog. Kung halimbawa po, andito po ganyan po ang tubo ng inyong halaman, tapos andito po yung level ng ng nutrient solution bago kayo mag-refill, yun po yung dahilan kung bakit malumot ito dito lang po kasi mayroong mayroon tubig most of the time kasi mababa na po siya level. Kung andito po yung level ng tubig kailangan nyo pong mag-refill. I-refill nyo po kahit hanggang dito lang. Hanggang dito lang po. Huwag nyo pong totally ilulubog yung uh, yung aerial roots dito sa itaas. Kahit hanggang dito lang po. Kahit nga po hindi maabot yung yung pweta ng cups. Basta po uh, merong enough na tubig dun para supportahan yung paglaki ng halaman. So huwag nyo pong hahayaang totally mawala, na, mawala ng tubig. Kasi naipakita ko na po before, ma, malalanta po yung mga halaman ninyo. Meron po chance na makarecover pero babagal na po yung paglaki nun kasi medyo matatagal lang po sila para makabawi. Ayan, ito po yun yung uh, healthy roots. Hindi ko pa po napapakita sa inyo close up. Ayan, isa reminder po, kaya dapat po yung inyong cups, ang cut po ninyo ay dapat mataas. Dapat po bibigyan nyo ng enough na space uh, yung... Dapat po bibigyan nyo ng enough na space yung roots para makalabas dito sa bandang itaas. Kagaya po namang nangyayari dito. May tumutubo po dito ang aerial, aerial roots. So, hindi po yan nakatubog sa tubig. Nasipsip po sila ng hangin mula po dun sa air gap na nandun sa grow box. Tip lang kung paano nyo paghihiwalayin uh, yung uh, coco coir at saka yung uh, styrofoam cups. Now, may mga pagkakataon pag nag-harvest kayo, kagaya nito, pwede nyo bunutin entirely. Kasi pag minsan, pag minsan yung, yung halaman ay eh, yung coco peat na nandun sa loob ng styrofoam cups, tuyo na. Kasi nga, hindi na na, pag hindi na nakalapat yung, pag hindi na nakalapat yung pet nung baso dun sa nutrient solution, yung ugat na lang yung in contact with the nutrient solution, yung coco peat, natutuyo kagaya nito. So, pag inalis nyo yung ugat dito sa labas, tapos binunot nyo, nakukuha mo siya ng ganito buong buo. So, in this case, ito lang, hindi ko hindi ito na harvest, pero ito, meron ditong mga kagaya nito. Ayan. So, ayan. Nakita nyo, putol siya. Naputol dito. Tapos, uh, uh, natanggal siya. O, tapos, pinatuyo ko lang. Tapos, ayan, nahihiwa-hiwala na siya. Yun, isa pang tip. Hindi nyo na kailangang, ano, Iint kailangan nyo lang kung gusto nyo paghiwalayin yung uh, materials, papatuyuin nyo lang. So, mas madaling pag, paghiwalayin yung, yung coco pita sa yung ugat kapag tuyo na yung material. So, nakapansin nyo, agay nito, it's almost falling off. Nagkakrampol na siya na ganyan. So, kapag natuyo siya, mas madali siyang paghiwalayin. Mas magaan pati, mas madaling i-handle. Hindi siya hindi dumidikit sa balat mo kapag tuyo na. Tapos, madali nga siyang paghiwalayin yung mga roots. Pwedeng uh, two ways, pwedeng nyo siyang gamitin in two ways. Uh, pwedeng, pwedeng, uh, kung gagamitin nyo ulit yung coco peat for uh, growing or fa para sa seed raising, mas maganda na alisin nyo yung mga sungot-sungot, yung mga tuyo na ugat. Pero if gagamitin nyo yung ano, uh, if gagamitin nyo yung coco peat sa ibang purpose, halimbawa kung gagawin yung soil amendment, ihalo nyo sa garden soil, maganda yon Or kung gagamitin nyo sa sa grafting, ginagamit din ito pag mag air layer kayo para sa mga ibang halaman, pwede nyo gamitin ito pwede nyo siyang gamitin na hindi nyo na inaalis yung mga ugat o yung kung ano man yung mga organic materials na nandito, so pwede yun so ako, in, in general hindi ko na nire-reuse para hindi na ako magka problema mura lang naman yung coco pit dito sa lugar namin, sa may, mayroon ibang mga lugar medyo mahal din kasi, so mas beneficial sa kanila na i-reuse pero sa akin, ginagawa ko ah uh, yung mga malalaking material na madaling ihiwalay, ginagawa ko nilalagay ko sa sa compost kagaya nito yung mga ano, maganda dito habang fresh pa ipakain na lang sa mga animals pero sa akin kasi ito hindi ko na iuwi. 
Kaya nat- natuyo ko lang siya. Hindi, ayan. Ganun ang yari. Uh, Iko-compose ko na lang. Iko-compose ko na lang yan. Uh, tapos, itong Coco Pete, uh, gagamitin ko to sa mga potted plants, ihiwalay ko na lang. Uh, gagawin ko na lang soil amendment. Tapos, itong mga to, yung mga foam, ayan. Na, napapunta siya dito sa mer, may moisture pa dito kaya maganda rin na regular niyo nahahaluin yung inyong yung inyong pile ng coco peat para matuyo yung ilalim kasi ito basa pa yung ilalim. So in the same manner, yung mga ganito may pagkakataon kasi yung totally stuck yung coco peat do sa ilalim kasi makapal yung ugat. Ayan no, kahit tinanggal na namin ito, naiwan pa rin siya. Hindi siya kahit anong gawin mo diyan, hindi siya nahuhulog kasi nga may mga sangot-sangot dito. Kapag pinilit mo masisira pa yung styrofoam cups. So ang advice ko sa inyo Patuyuin nyo na lang. Tapos hintayin nyo siyang matuyo. Tapos kagaya nito yan. Medyo tuyo na siya. Pero it can be... Pwede yung basa, mas basa pa sana. Pero tama kung titignan nyo. Ayan. Nat- natatanggal na siya. Matali nyo siyang tanggalin. Ayan. So let it dry up. Kasi ba't maganda na ipatutuyuin natin? Uh, ma- at least... Hindi siya, ma- mag- hindi siya titirahan ng mga uh, pathogens. Mga bacteria, fungi. Kasi... Yun namang mga yun. Ang, mga, ang, ang mostly... Like most ng mga bagay na nabubuhay, kailangan lang nun ay too big. So, uh, hindi naman lang, uh, primarily, kailangan nila ay too big. So, kapag natuyo to, eh di lesser na yung chances na mag-proliferate dito yung mga decanize-nice na bakterya sa mga fungus. Yan. So, yun, yun, yun yung maganda kung, kung bakit siya. Tapos, kung, yun yung maganda ng pagtutuyo ng coco peat after nyo gamitin. So yan. So yung same materials, mga ganito, mas maganda ibilad ibilad niyo muna. Tapos ito basa pa to eh. pero pag natuyo ito, madali nang itanggalin yung mga ugat. Mabubunot niya lang siya kagaya na no? tuyo na siya. Tigayin ito. So, so hindi ma- mapoprotektahan yung material tapos mas sterilize pa siya. So mas maganda na ibibilad niyo itong inyong coco peat after use. Tapos always keep thing, things organized especially kung plano niyo itong plano niyo itong gamitin sa business. Maganda Uh, sa lansa ninyo na, ayusin nyo lahat ng gamit ninyo uh, wala naman kayong anything na extra na gagamitin yung mga uh, styrofoam cups halimbawa pwede nyo organize sa loob ng sa loob ng uh, ano, ng grow boxes so kung wala kayong kung meron kayong mga grow boxes na lying around kung meron man plastic liner o wala, mas maganda nga kung wala pwede nyo gamitin to organize your uh, styrofoam cups or seedling plugs and ganitong paraan, pwede nyo lang pat- patong patungin tapos hindi sila madadamage. Okay? So kung nagtatanong kayo kung gaano katagal itong tumatagal itong mga styrofoam cups, matagal po. Sa katunayan, meron ako dito ilan na styrofoam cups, yung medyo talagang itsura luma na kagaya po nito. This is from my very ano, very first grow sa 2016 pa po ito. Nagagamit pa rin. Okay, so 'yun. Keep things organized tapos keep a record of everything. Kung nag kung plano niyo talaga mag-business mas maganda ngayon pa lang nag-iisip na kayo ng ways kung paano mapatakbo ng efficient yung inyong business. Kasi, ang sabi nga nila, kung wala kang data, hindi mo may improve yung inyong, yung inyong performance. What you, what you don't measure, you can't improve on. Yung sinasabi nila. Kaya, mas maganda, simula pa lang, keep things organized, keep a record of everything. Kahit ano, dapat meron na kayong grow log sa simula pa lang para mapag-aralan nyo kung paano i-improve yung uh, process niya. Okay? Okay, sa inyo po na curious kung ano itsura ng bolting, ito po yun. Ito yung pinaka sure na palatandaan na mapait na or bolted na yun yung lettuce. Ayan, meron na po siyang bulaklak. Nakikita niyo po doon yan. Nag-uumpisa na po siyang bumulaklak. So, una-una yan. Makikita po ninyo. Makikita niyo yung stock. Isa po yung sa paraan para malaman yung bolted na yun yung ano. Yun po yung ano, pag medyo nakikita niyo yung stock, medyo nagiging parang woody. Ibig sabihin, uh, flowering stage na po yung inyong lettuce at uh, possible, possible na mapait na siya. So, titikman po natin ito. Actually, makikita nyo ito madagta. Ayan, no? Meron agad sap. Yung sap na yan, yan yung mapait. Ayan, mapait na talaga siya. Eh, mapait na. Mapait na. O, so, ito, bolted na talaga to So, gagawin natin, I'll just let it flower, tapos hayaan natin mag-bear ng fruit, tapos kolektahin na lang natin yung seeds. So, meron ako ditong uh, dalawang boxes ng bolted na lettuce. Uh, well, this is the first time na nakakita ko ng bolted na romaine. So, maganda rin na way para mapag-aralan natin. Okay? Okay.
Ginagamit ko pong pandilig yung depleted ng working solution na natitira doon sa mga grow box. Pwede po natin ipandilig ang mga ito dahil may sapat pa rin po itong mga nutrients na makatutulong sa paglaki ng mga halamang sa lupa ng katanim. Makikita po natin ang pagkakaiba sa lusog ng mga binhi ng kawayang nadiligan ko ng depleted na snap working solution kumpara po sa hindi. Gagawin po natin itong challenge para sa mga susunod nating video. Mag-subscribe na po kayo sa Happy Growers Channel at i-on ang lahat ng mga notifications para makatanggap ng alert tuwing ako ay may bagong video at post sa community tab. Kung saan regular din akong nagbabahagi ng mga gardening tips. Kung meron po kayong mga tanong o suggestions, mag lang po kayo ng comments sa baba. Happy growing! Pakilike po kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat!